amici del tubo buongiorno buongiornissimo e soprattutto buon anno eh, prima uscita dell'anno finalmente sono uscito dalla quarantena e oggi sono a milano milano questa è la darsena del naviglio dove praticamente c'è la confluenza dei, dei navigli di milano questa una volta era il decimo porto fluviale d'italia oggi ce ne andiamo verso pavia seguendo il naviglio pavese quindi questo è il quarto episodio l'ultimo della serie sui navigli allora perché oggi parto da milano perché ovviamente seguo il corso dell'acqua quindi da milano va a pavia perché il naviglio pavese dovete sapere diciamo è l'ultimo dei navigli che è stato realizzato quello meno famoso e anche quello che ha dato più problemi perché c'è un dislivello di 60 metri tra qui e pavia e quindi hanno dovuto costruire 14 conche che cos'è il naviglio pavese in fondo il naviglio pavese è il sogno di milano di arrivare all'adriatico via acqua e in effetti si sì, è dato un po di problemi allora ci hanno messo quasi 400 anni a farlo allora, l'idea di questo naviglio è nata diciamo da francesco sforza più o meno nel 1400 ci hanno provato gli spagnoli ci ha provato maria teresa d'austria e alla fine quello che è riuscito a completarlo è stato Napoleone, sai, più abbastanza oh. assoluto, anche se lui non è riuscito a vedere l'inaugurazione. La, perché? Perché comunque, a parte le difficoltà tecniche, i pavesi non lo volevano, perché loro avevano già il loro naviglio, avevano il Ticino, quindi diciamo se andiamo un po' indietro nel tempo, l'imbruttito non era il milanese, era il pavese. Questo naviglio non è molto lungo, sono 30 km e poco più, però ha dei punti veramente belli da vedere, come la Certosa di Pavia, che è un monumento eccezionale. Anche le stesse conche, alcune sono delle opere di ingegneria mica, mica da ridere. E poi anche vi porterò in una fattoria, una fattoria un po' particolare, la vedrete dopo. Quindi, bando alle ciance in sella e andiamo a pedalare. qui siamo sul ponte della Darsena, quindi alla convergenza dei due navigli. Da qui viene il naviglio grande, quindi dal Ticino, mentre adesso noi qui prendiamo questa alzaia e prendiamo il naviglio pavese andando verso Pavia, seguendo questa strada. Beh ragazzi, ve lo dico subito, il, il primo tratto è quello cittadino, ovviamente non è quello più bello eh, perché ovviamente qui ha subito molto l'edilizia degli anni 50, 60 e 70. Molto bene, molto bene, ciclabli in arrivo. Eh sì, perché dovete sapere che l'alzaia del Naviglio Pavese fa parte del progetto Vento, che è una ciclabile sviluppata dal Politecnico di Milano che parte da Torino e arriva seguendo poi il corso del Po fino all'Adriatico. Sono circa 700 km, è un grande progetto. E via che si esce dalla city! Eccoci qui ragazzi, siamo alla conca fallata che è delle 14, diciamo è quella più famosa. Fallata perché vuol dire sbagliata, i milanesi non la volevano. È stata costruita nel 1500. È un salto di 4,80 m, quindi abbastanza alto, e nel 1800, quindi nel XIX secolo, poi è stata trasformata in quello che è anche adesso, cioè una centrale idroelettrica. Oh mia bella Madonnina, che te brille da lontano, te do la piscinina, ti te do mine Milan. Panello. Grazie. Figa no? C'è Rodaus. 
senti che odore mm. ah che bellissima giornata veramente sono contento lo dico con tutta sincerità la prima giornata post quarantena non poteva andare non può andare in maniera migliore zero auto ciclabili campagna non c'è molta acqua quindi è ghiacciato ha fatto abbastanza freddo negli ultimi giorni adesso per oggi si sta benissimo come mi piacciono un sacco questi ponticelli ferrati ne trovate un po' qui sui navigli sono anche romantici direi no? un bacio alla vostra fidanzatina potete anche darlo Beh, magari non qui più, più avanti come vedete però siamo già in aperta campagna dopo 4 km la città è alle spalle subito dopo quel ponticello inizia il tratto ciclabile quindi da qui fino a Pavia è tutta ciclabile e ce la godiamo effetto sorpresa non conoscevo la presenza di questa fabbrica vi dico la verità ovviamente come vedete è abbandonata un po' quell'aspetto industrial sinistro di anni 50 o inizio secolo scorso storica diciamo qui ragazzi siamo a Zibido c'è un'altra conca ma non mi sono fermato per questo mi sono fermato perché adesso abbandono per un attimo l'alzare del naviglio e vi faccio una bella sorpresa guardate dove vi porto ma volete che non vi porti in un posto dove si può tagliare un po' di salame, formaggio assaggiare qualcosa e magari portarlo via allora dove sono? sono a Zibido San Giacomo nell'azienda Zippo dove le mucche sono felici e sì perché qua le mucche sono veramente felici perché scorazzano liberi per i prati ovviamente adesso sono in stalla perché fa un po' freddino però dal mese di marzo fuori sui prati, belle allegre a pascolare questo è il reparto future mamme eh, perché qui sono incinta quindi sono belle pacioccone a mangiare cosa mi lecchi la GoPro? Eh, questa è un po' più timida eh sì eh, tu invece mastichi tutto Adesso è l'ora della pennica, sono le due del pomeriggio, quindi shh, ci sono circa 40 mucche qui e fanno anche latte e formaggi, li fanno qui. Guardate che roba! Mm. Qui vedete la stagionatura, le date, si forma la muffa naturalmente che poi ovviamente viene pulita e guardate che mm, gioielli, mm, mi infame! Lo mette bene questo è con l'erba cipollina pure gli yogurt Te. 
Allora, quindi cioè, il riso lo pulite con questa macchina sì, meccanicamente? Esatto, perché l'industria lo sbianca moltissimo. Sì, cioè, sì. Non è che sia integrale, cioè, cuoce sempre in 18-20 minuti. Ragazzi, sapete che è veramente un bel posto? Ma queste casettine? Io ho voglia di bussare, ci sarà qualcuno. dei piccoli laboratori, i postigli. Beh, usciamo. C'è anche un pallone. sono diventato lento beh ovviamente non potevo andarmene via senza un malloppo che proverò nelle prossime sere con un bello risottino anche però adesso bando alle ciance si riparte andiamo alla certosa di pavia che è un monumento eccezionale e grazie per il latte torniamo quindi sul naviglio e ci aspettano 15 km e poi siamo arrivati alla certosa arrivato alla Certosa, il luogo è veramente bellissimo, siamo quasi al tramonto, sono le 4 del pomeriggio, purtroppo dentro non si possono né fare foto né video, quindi i filmati che vedete sono di repertorio, però capirete.
proprio il caso di Diablo, sono rimasto qua da solo come uno stronzo, non c'è nessuno, il custode ha chiuso e quindi andiamo poi via. Oh, ma che sole! Oh. che freddo fa ragazzi comincia a far freddo eh? anzi abbastanza le ultime luci arriveremo col buio però pazienza dai tanto ho le luci ovviamente e quindi via 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 dai dai siamo arrivati <ride> Ce l'abbiamo fatta, questo è il tratto cittadino, mancano due chilometri alla conca finale che adesso vi farò vedere. Sono le 5 del pomeriggio, quindi dai, tutto va bene, poi mangiamo qualcosa e spero che il viaggio vi sia piaciuto. Breve, ma intenso, sono 33-34 km. Questa è l'ultima conca ragazzi, siamo arrivati. Lì in fondo c'è cioè il Ticino. Esattamente il naviglio finisce qua. Quindi ragazzi adesso il dilemma è tornare in bici o tornare in treno. Ma prima mi mangio qualcosa perché sono in giro da stamattina alle 9 e quindi ho abbastanza fame. Vediamo cosa offre la città. Ragazzi qua è buio presto, eh, più quasi quasi mi sa che prendo il treno e me ne torno a Milano. Comunque, grazie per aver visto il video, per essere stati con me, spero che vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!